甄嬛明明不想入选，为何还在选秀上玩命表现？嬛嬛当时在佛寺里上香，不仅希望自己被廖牌子赐花，还拒绝了在门口暗搓搓捧着小玉壶的石出哥哥。因为对于选秀，秀女代表的不仅仅是他们自己，还代表着他们身后的家族。而且秀女在没选秀前私下定亲可是大忌，就是说甄嬛当时的唯一指望就是四大爷看不上自己。虽然可以学着瓜六当时那样装病躲过去，但是甄嬛心里也清楚，即使他不去，将来也会是御瑶，所以他必须面对。而对于这个终极考核，甄嬛也不能有片刻懈怠，面对太后的故意为难也不能惊慌。要是在考场上失了态，具体会是个什么结果，可以参考当时的孙妙清。孙妙清殿前失仪，拉出去，永不许再选秀。但是甄嬛很不幸，长得像纯元，大胖菊一看眼睛都要冒绿光了。因为纯元也是乌拉那拉氏，所以太后巴不得皇上天天黏着纯元，一心只有他家族的荣耀。但是太后一看四大爷这个架势，就已经预见了甄嬛以后的荣宠，那肯定是不行的。于是她说：“嬛嬛的姓氏和皇上撞了，这样不好。”此时甄嬛要是不反驳，以后甄远道估计在官场都难走。更别说还有一个和他爹不对付的年羹尧，嬛嬛就算再不想进后宫，也不会用自己的家族当陪葬品。再看梅姐姐，靠着自己亲妈押提成功给入选，说自己不通文墨，只读过女则和女训，收到太后的赞赏，也让甄嬛自以为抓住了选秀的 bug。所以在胖菊问她哪个嬛，嬛嬛的回答和梅庄比起来就显得异常卖弄起来。说自己是环环一鸟楚公妖的环，而不是左边一个女字旁，右边一个巴拉巴拉，真的是每一个毛孔都发散着“来呀，老登，辞退我啊”的那种迫切的感觉。但是天有不测风云，没想到这一操持，胖菊她更爱了。甄嬛只能无奈进了后宫，当上了小主。我太难了